டாக்டர் இப்போ எக்ஸ்ரே ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டுன்னு சொன்னீங்க ஒரு அடிப்பட்ட உடனே அடிப்பட்டது என்னன்னே தெரியாமல் வைத்தியம் பார்க்கறது நாட்டுக்கட்டு நாட்டுக்கட்டுன்றது வந்து எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு அப்படின்னா இப்போ ஒரு எலும்பு உடஞ்சிருக்கலாம் தசைனார் பிறண்டு இருக்கலாம் ரத்தம் கட்டி இருக்கலாம் அந்த இடத்துல இல்லை நரம்பு ஏதாவது பாதிச்சிருக்கலாம் இதில் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க பண்ணுறது ஒன்று தான் கட்டு கட்டுவாங்க எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே தீர்வு கரெக்ட் எப்படி ஆகும் ஸோ முதல்ல என்னன்னே தெரியாமல் வைத்தியம் பார்க்குறது நாட்டுக்கட்டு சரி இது எப்படி வந்து சரியாகுது அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா சில பிரச்சனைகள் உண்டு இப்போது ஒரு எலும்பு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு எலும்பு உடஞ்சி ஃப்ராக்சர் ஆகி இதே மாதிரியே இருந்தது அப்படின்னா அசையாமல் அதே இடத்துல இருந்ததுன்னா எலும்புக்கு கூடுற தன்மை உண்டு எல்லா எலும்பும் கூடும் யாருக்காக இருந்தாலும் கூடும் குழந்தைங்களுக்கும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கூடும் வயதானவங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த இருபத்தஞ்சி வயசுலேருந்து ஐம்பது வயசுக்கு உட்பட்டவங்களுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு நாலு டு ஆறு வாரத்தில் கூடும் எலும்பு கூடுற டைம்ன்றது ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் நாலுலேருந்து ஆறு வாரம் ஸோ இந்த நாலுலேருந்து ஆறு வாரத்துக்கு எலும்பை வந்து அசையாமல் இப்படியே பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா எலும்பு கூடிடும் ஸோ எந்த எலும்பு வந்து உடஞ்சு அசையாமல் இல்லை விலகாமல் அதே இடத்துல இருக்கோ அது கட்டில் சரியாயிடும் அதே மாதிரி எலும்பே உடையலை உள்ளே வெறும் ரத்தம் தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் கட்டில் நாட்டு கட்டு போட்டால் சரியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மக்களுக்கு மட்டும்தான் அது சரியாக இருக்கும் அவங்க எங்கள் கிட்டே வந்திருந்தாங்கன்னா எதுவுமே பண்ணாமல் சரி பண்ணிடும் நாட்டுக்கட்டு போட்டு அது வந்து சம்டைம்ஸ் ஏன் வந்து நாட்டுக்கட்டு போட்டு பிரச்சனைகள் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா மேலே வந்து ஸ்கின்னில் செல்லுலைட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஸ்கின்னில் வெளியிலேருந்தே சீல் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அவங்க ஏதாவது ஒரு தோல் அவங்க இழுத்து வச்சு அதே மாதிரி இழுத்து வச்சு இது பண்ணும்போது ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் போக வாய்ப்பு இருக்குது கம்பார்ட்மெண்ட் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கட்டு வந்து நல்லா டைட்டாக போட்டு விட்ருவாங்க உள்ளே வந்து ப்ராப்பராக கையில் கா கையிலையோ இல்லை கால்லையோ ரத்த ஓட்டம் சரியாக சீராக வராமல் ரத்த நாளங்களில் ஒரு அழுத்தம் வந்து அந்த தூரமாக இருக்கிற ப பாகங்களுக்கு ரத்தம் பரவாமல் கம்பார்ட்மெண்ட் சின்ரம் சொல்கிற கால் வீங்கி போய் உள்ள கட்டுக்குள்ளேயே வீங்கி வழி அவங்களுக்கு பெருத்து போய் காலையோ இல்லை கையோ எடுக்கிற அளவுக்கு கூட அவங்கள பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஒரு ஃப்ராக்சரே வந்து நரம்பு அழுத்திருக்கும் எனி ஃப்ராக்சர் ஒரு எலும்பு வந்து உடஞ்சிருக்குன்னா அந்த உடஞ்சதே வந்து நரம்பில் அழுத்தி இருக்கலாம் அது வந்து அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க போய் பல்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதாவது எப்படி ரத்த ஓட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படின்லாம் பார்த்து அந்த அளவுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாது முதல்ல நாட்டுக்கட்டு கட்டுறவர்கள் படித்தவர்கள் கிடையாது அது வந்து அந்த காலத்தில் பண்ண விஷயம் அந்த காலத்தில் நம்ம கிட்டே இருந்தது அது அந்த காலத்தில் ஒரு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கட்டு கட்டணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கூடுசை மாதிரி ஒரு இடத்த போட்டுட்டு இல்லை ஒரு கடையை வாடகைக்கு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்கள் கிட்டே வந்து யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எங்களோட தாத்தா காலத்துலேருந்து நாங்கள் இதுதான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நான் இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் யாரும் வந்து உங்கள் தாத்தா என்ன பண்ணார்னு கேட்க போகிறது கிடையாது ஆனால் இதே ஒரு விஷயம் மருத்துவர்களுக்கு முடியுமா நான் வந்து ஒரு டாக்டர் எலும்பு டாக்டர் அப்படின்னா நான் வந்து எம்பிபிஎஸ் முடித்து எம்எஸ் ஆர்த்தம் முடித்து அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃபெலோஷிப்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அப்ராடில் போய் கற்றுக்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி நான் அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு பின்னாடி ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு உண்டா அவங்களுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தால் அவங்களுக்கும் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இருந்தால் அவங்க பண்ணுறது கரெக்டு நானே ஒத்துழைப்பேன் சார் நாங்கள் வந்து ஆத்தன்டிக் நீ இந்த உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு சொல்லி என்கிட்ட வந்தீங்கன்னா வைத்தியம் பார்க்குறவர் இவர் தான் இவரோட பேர் இது அவங்க நம்ப மாட்டிங்க அவங்க வந்து வைத்தியம் பார்த்து மாத்திரைகள்லாம் எழுதி கொடுப்பாங்க அவங்க படிக்காத ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் எப்படி மாத்திரைலாம் அவங்களால எழுதி கொடுக்க முடியும் அது எப்படி கரெக்ட் ஆகும் ஒரு அல்லோபத்தி மெடிசன் நாங்கள் படித்த அதாவது அல்லோபத்தின்றது எங்களோட மருத்துவம் நான் இங்கிலீஷ் மெடிசன் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அவங்களோட புரியுது புரிதலுக்கு இங்கிலீஷ் மெடிசன் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றின தெரியாதவர்கள் ஏன் இங்கிலீஷ் மெடிசனை எழுதணும் நீங்கள் வந்து நாட்டுக்கட்டு ஃபாலோ பண்ணுறீங்க உங்களுக்குன்னு ஒரு ஒரு எடுத்து ஒரு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை
ஓவர்லாப் தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் ஈடுபாடுறது ஸோ ஒரு விஷயத்த நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஆத்தன்டிக்காக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் யார் நாட்டு கட்டு கட்டுறீங்களோ அவர்கள் பேர் வரட்டும் அவங்க தான் வைத்தியம் பார்த்தாங்கன்னு வரட்டும் இப்போது நீங்களே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நாட்டு கட்டு கட்டினாங்கன்னா அந்த நபர் அந்த அந்த நாட்டு கட்டு கட்டுற சென்டரில் திரும்ப அவரை சந்திக்க முடியுமா நீங்கள் போய் உங்கள் பிரச்சனை சரியாகலையேன்னு சொல்லி ஒரு கோர்ட்லேயோ கேஸ் போட்டிங்கன்னா அவர் வந்து என்னென்னு சொல்லுவார் இந்தம்மா யாருன்னு எனக்கு தெரியாதுன்றுவார் அவங்க யார் என்னன்னே தெரியாது அதே விஷயத்த என்னை மாதிரி சொல்ல முடியாதே என்னையை பார்த்து நான் யார் என்ன ஏதுன்றது என்னோடய ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலில் இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த ஒரு மெ மெடிக்கல் கவுன்சில்னு சொல்லி எங்களுக்குன்னு ஒரு போர்டு இருக்குது நாங்கள் செய்கிற விஷயத்த இது நீங்கள் பண்ணுறது தப்பு நீங்கள் பண்ணுறது கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு பாடி இருக்குது நாங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணுவோம் எது பண்ணாலும் எங்களுக்கு வந்து இது தான் பண்ணால் கரெக்ட் இது பண்ணால் தப்புன்னு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்குது வழிகாட்டுதல் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது என்ன வேணால் பண்ணலாமன் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி கரெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நமக்கு வந்து எதுவுமே வந்து முன்னுக்கு பின் முரணாக இருக்குது எதுவுமே சீராக இல்லை ஸோ சீராக இல்லாத ஒரு விஷயத்தை ஆதரிக்கணுமா வேணாமான்றது நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ரொம்ப தெளிவாக சொன்னீங்க டாக்டர் ரொம்ப நன்றி இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மேலும் பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சென்சியா ஹெல்த் ஸ்டுடியோஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்